Morjes! Tästä alkaa uusi videosarja, missä näytän miten rakensin kesämöki vanahaan traktorin peräkärry. Alun perin tästä ei pitänyt mitään videoita meikäläisellä edes tulla, joten tässä videosarjassa enimmäkseen käytetään niitä valokuvia, mitä mä tämä rakentamisen aikana räpsin ja täydennän niitä sitten videoilla, jos se yhtään lisää arvoa esittelyyn tuo. Tässä ensimmäisessä osassa mä en rakentele vielä yhtään mitään. Näitä osia tulee kaiken kaikkia viisi tai kuusi. Tähän ranskalaisilla viivoilla tuossa vetelin mitä mihinkin osaan tulee. Tässä ensimmäisessä osassa katellaan mitä kaikkia mä touhusin ennen kuin pääsin rakentamaan yhtään mitään. Ja Vähän noita mittoja ja painoja ja jonkunnäköistä hinta-arviotakin nyt, kun tuo valaamis, niin pystyy esittämään. Kaikkihan alako tästä peräkärryostosta viime syksynä ostettu. Vanaha, vanaha rattorin peräkärry. Se on suunnilleen neljä metriä pitkä ja olikohan metri 85 tuo pohjan leveys. Ihan tylsästi pistin torri osto ilmoituksen ja tämmöstä mulle tarjotti. Pari muutakin tarjokasta oli. Leveys olisi saanut olla enempi, mutta helpompi se on ahtaisiin paikkoihin vettä, kun se on tommonen vähän kapiampi tuo kärry. Kärry on tehty vanahasta kuorma-auton rungosta. En tiedä kuin hirviä vanaha on. Ja ensimmäinen ostos tähän oli ehyet kumiit. Ne oli ne alakuperäiset, toinen oli jo räjähtänyt ja myytä sen vaihto siihen valaamiksi ja toisen kävi ostaa samaa sarjaa olevan renkaasta kotimatkalla tähän. Jotakin kärry iästä kertoo se, että toisella puolella on vasen kätise kierte, että eikä tuommoisia autoja on enää 50 vuoteen tehty. Tämä kärryn pohoja öljysi. Öljysi vanahalla vaihelaatikko öljyllä. Sehän ei mikään varsinainen ruosteen estoaine on, mutta kyllä se varmaan tuota ruostumista hiastaa ja niin kuin näkyy, niin rautapohjainen kärry. Olikohan jopa kahden tai kolmen millin peltiä tuo pohja. Ensimmäinen asia mitä mä tähän rakentelin, niin on tuo jalaaka. Sitä jalahitsaamisesta ja tekemisestä on. Tuli piruu hyvää video, vaikka nää itse sanonkin, niin jos tuommoinen rattorin pörii näitä Rälläköinti ja hitsaaminen kiinnostaa, niin laita sen videolinkin tuohon alas. Kahtokaa sieltä, sieltä näkyy hyvästi minkä näköinen tämä kärry on ja vähän mittasuhteita siihen mun vetoraktoriinkin. Talven aikana sai ostettua tämä oveenkin. Osi halunnut semmosen matalan mökkiove, että se olisi jäänyt tuolta yllältä 20 senttiä katosta irti, mutta eihän semmosia Mökkiovia käytettynä saa mistään. Tämä on kuitenkin onneksi yhtä leviäkö semmonen mökkiovi. Eli jos haluaa, niin tuohon samaa oviaukkoon pystyy nyt vaihtamaan matalema oveen. Jos semmonen sattuu jostakin kässi aijautu. Karmit tietenkin pitää vaihtaa ja tuonne ylös tehdä pikkusen sitten seinää lisää. Ikkunoita löytyy kans. Ne on tämmösiä irtoruutuja. Yhdeksän ruutua kaikki ja on karmien kanssa ollut 60 kertaa 80 vai olikohan 60 kertaa 90, mutta niitä karmeja mulla ei oo. Eli nuo ikkunaruutut on suoraan kiinnitetty tuossa mökin sanutte runkotoloppien väli. Ikkunat oli tähän käyttötarkoitukseen oikeastaan niin hyvän kokoiset, kun ne vaan pystyy olemaan ja jos ruutuja on vaan yhden kokoisia. Täällä takaseinällä ja etuseinällä niin ikkunan pittuus on sama kuin tuon lokasuojan pittuus, eli pystyy suunnittelemaan se sinne samoiden runkotoloppien väliin. Ja tuolla takana taas pystyy toloppien väli keskelle seinää. 60 sentin tolopajaus sai melkein tehtyä sinne. Tämmöisen näppärä ominaisuus sitten sai tähän, kun laittoi ikkuna kumpaankin päähän mökkiä. Eli raktorin penkiltä, ainakin tommosen matala 60-lukuisen raktorin penkiltä, niin 
Mä näkee mökin läpi, kun aukasee verhot, niin että on ihan sokkona, kun tätä mökkiä peruutta. Tuossa jos olisi umpinainen seinä, mistä ei näe lä läpi. Ja istumapaikka on tässä vetokoukun kohdalla, niin se näkymä taaksepäin olisi aika, aika lailla nolla. Pitäisi ihan peilistä perruutta. Mutta tällä kun siitä näkee läpi, niin siellä voi olla joku vaikka merkkiä näyttämässä tuolla mökin takanakin. Ja sittenkö ovenlevyys oli tievosa ja oli suunnitellut tuo oven paikan, niin sille oli helppo hitsata tuonne kärryn runkoon kääntyville portaille nuo korvakot. Ne on siis kiinnitetty sinne ennen kuin mökki on rakennettu yhtään mitään. Kärryhän oli ostaansa päältäpäinkin ihan umpiruosteessa, niin mä nämä kaikki näkyville jäävät osat putsasi tämmöisellä rälläkellä, missä on tommonen kuppiteräsharja. harja. Koko kärryä ei ole päältäpäin putsattu, mutta nämä näkyvät osat ja sitten pohjasta ne seinien alle tulevat reunat. Tähän kohti sitten vähän sitä painosta. Mä Exceliin pistin tuota puutavaran määrää ja kamina ja piipun painoja ja kattopeltä ja laskeskeli, että tuo mökki. Se ei tuhanteen kiloa ihan se paino jää. 1500 kiloa niin ei varmasti kalusteiden kanssakaan ylity. Kärryn painosta mulla ei ole tarkkaa tietoa. Väittäisin, että se voisi semmonen tuhat kiloa painaa. Että tuohan liikkus niin isolla maastoautolla tai pakettiautollakin. Mutta Aisa painaa ihan hillitönkö. Takarenkaat on noin takana. Eli että tämä voi käytännössä vettäkö raktorilla. Kuorma-autolla kuorma vetua varten taas tuo Aisa on ehkä liian lyhyt. Niin sehän on vetokoukku vähän siellä lavaa alla, niin ehkä sillä suoraan pystyisi vetämään, mutta lavan takareuna ottaa sitten kääntyy se tuohon kopiseini. Eli ihan puhtaasti tuommoinen traktorilla vedettävä mökki se on. Ja sitten siihen hintaan. Sitä nyt varmaan jokainen osaa tuosta kuvasta jo päätellä, että se on hyvin paljon siitä kiinni, että mitä olet esimerkiksi kärrystä maksanut tai löyväkö ikkunoita ja ovia mieluisia käytettynä. Semmonen siihen Excel-taulukkoon sain kolme tonnia tuolle mökille hintaa, jos olisi suunnilleen uudesta tavarasta kaiken tehnyt ja siihen kärryhinta päälle. Mulla jäi tietenkin alle sen, kun mä jotakin tavaraa löysin käytettynä. Mutta eipä niistä sen enempää. Ja sitten vielä muutama varoituksen sanaa tästä. Vaikka tämä nyt on todistettavasti ihan vetokuntoinen mökki. Ja todistettavasti siellä on monta yötä nukuutu ja monet kerrat on kaminassa tuleet piettyn, niin tämähän ei mikään varsinainen rakennusohojen video ole. Mä en ole mikään rakennusala ammattilainen. Enkä kykene oikeita rakenneratkaisuja tämmöiseen antamaan. Mä pyrin kyllä perustelle omat ratkaisuni, miksi on jonkun asian tehnyt jollakin lailla ja toisen asia toisella lailla, mutta ne ei ole välttämättä niitä oikeita konsteja, miten saat mahdollisimman pitkäikäisen mökin tai mahdollisimman mukava. Mutta jospa sieltä nyt jotakin vinkkejä tämmöiselle kotirakentajalle kuitenkin löytyisi. Seuraavassa jaksossa jatketaan sitten tästä. Eli kärry on pistetty patupassi avulla tismalleen suoraan siihen paikalle, missä mä tuun mökin rakentamaan. Ei muuta kuin morjesta vaan.